Hi T-Shirt viewers, welcome back to Marathon 5000 Important MCQ Bits program. Today topic based on modern India. So, chala chala important program in the for all TSPSC, UPSC, SSC examination. First question, one previous ga manu 100 bits solve jaysa the continuation. So, 101. What was the main objective of the Wahhabi movement which during the 1852-70 was particularly active in Punjab, Bengal, Bihar, Northwest Fancher provinces. So, Wahhabi, Wahhabi movement ka main objective Adam Jirigin Manaku. So, Andhra Jose Nante, Idura Chala Chala important uh, bitti in the country, Koga, e type of question Eko Adam Jirigin examination law. So, it then did an ante to overthrow the Sikhs in the Punjab and British in Bengal and to restore Muslim power in India. So, Idi Dinoka Mukabodisham. So, Punjab Lemo to overthrow the Sikhs in Punjab. And uh, Bihar Lemo, British in Bengal, and uh, Bihar, sorry, British in Bengal, and to restore Muslim power in India. So, the uh, main objective of the main objective of the movement is this. So, option B is the correct. Next question Moplas of Malabar, Kerala, who were largely Muslim leaseholders and cultivators. So, Chalorko lease holders ekundaru, ekada man mala uh moplas of Malabar. So ekada and Kerala lo. So largely Muslim lease holder and cultivator indulged in a series of rebellion between eighteen thirty six nunchi eight nineteen nineteen. I think Dinoka important and uh yet the rebellion sundo, Dinoka uh under reason in the under the Reason are you, but it is not true. And in the first time, it is mainly directed against the upper caste. So, this is the rebellion. So, against the upper caste Hindu landlord. So, this is the correct answer. So, the second one is the second one. 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 The second one poor peasants and landless laborers so chaala varike inda poor people valla poor peasants valla endante ee landless evaru tunnaru vaallu endante ekko cultivate ane ane dan kosamu anda edaithe takku ga ante tax idu tax paid cheyadam jarigindi and danto paatu unna land anedi takku anamata vaallu landless people poor anamata evaraithe cultivate chestunna vaallu so idu kuda correct so kaani de endante d option so option d is a not true anamata related to moplas of malabar next ज्योति बाबू गुरुंची इवडन जरगेंदी इतन आल्सो नोन एस बाबा पुले अंटर बिन इतनी एंड वाज एस सोशल रिफॉर्मर इन महाराष्ट्र मन को प्रांत मर्ड कोच्चू इतन नॉट इतन संबंधित नॉट करेट अडलम जरगेंदी आई ते इतन संबंधित नॉट करेट अडलम जरनी का बाटी नॉट ट्रू अबाउट हिम सो इधी गुड़ा चला चला इम्पोर्ट uh, in the 1870s, so the correct answer is the first person who against the Brahmana so the wise and raised the man. So the the plan is 1870s law. So one is A is correct. B. Pule through his book in the Gulam Giri book and his organization in the Satya Sodha Mandal proclaimed the need to save the lower caste from hypocritical Brahmanas and their scripture. So this is the correct answer. Atau ni kap book ini tuh untuk Gulam Giri ni atau ni kap organisasi ni tuh Satya Sodha Mandal ni. So andre ni tuh. लोयर कैस्ट उन्हें सेव जाए लेनी अंदर अंदर एवर न्यू चंटे हाइपोक्रेटिकल ब्राह्मणों से नुची सी ये ना जोड़ा कर्टन डे ही सत्य सदक मंडल है तो उन दो कंटेन बोथ एलाइट बेस लो मरियो कंसर्वेटिव ट्रेंड्स एंड जेन्युअल मास बेस लो रैडिकलिज्म सो ये दिगोड़ा करेक्ट ये फोर डी में चारों अर्बन एडुकेट Next question, which of the following literary personalities made the greatest contribution in arousing patriotism in the 19th century? So, the literary personality of the made from greatest contribution arousing patriotism in the 19th century. आलरण जरिएगी नहीं, सो इधर गुड़ा चाला चाला important बिठान दे, सो ये type of question ने एको आरु तुम डालूं, सो इधर नंटे बाकीन चंद्रा with his historical novels ने नंटे culminating with the आनंद मैथ, सो इधी literary personality made the greatest contribution to the arousal in patriotism in the 19th century. So, option B is correct. Next question. The immediate forerunner of the Indian National Congress was so immediate forerunner of INC. So, that is the conference. So, Indian National Conference. So, B is correct. This is very important. 
नेक्स्ट क्वेश्चन एट द कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन नाइनटीन जीरो सिक्स द फ्लाग ऑफ स्वराज्य फर् इंडिया वाज अनफुरीड बै सो मन को ईएनसी कलकत्ता सेषन इयर अड़को लेकिन नयटी जीरो सिक्स ईएनसी सेषन इक अड़को सो अभी कलकत्ता अच्छे सेषन ए फ्लाग् आफ् स्वराज फर् इंडिया वाज अनफुरीड बै एवर दादा भाई नवरोजी सो आपशन बी अने करेक्ट नैक्स्ट क्वेश्चन द फस्ट वीकली पेपर पब्लीश बै इंडियन नेशनल कांग्रेस इन एन एटी नईन वाज सो इध चला 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 इंपारटे बिटी सो ई टाइप आफ् बिट अने अड़ी सो अदे इंडिया बुक् इंडिया वीकली पेपर पब्लीश बै द इंडियन नेशनल कांग्रेस सो फस्ट वीकली पेपर पब्लीश बै द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया सो बी इज़ द रईट आसर नैक्स्ट क्वेश्चन पद एन भाई नीचे पद ईद वरकू मोडर्ट फेज आफ् इंडियन नेशनल कांग्रेस अन्ट सो ए फाइव नीचे नई जीरो सिक्स एमो मोडर्ट फेज अच्छे द आबजेक्ट बिफोर द ईएनसी वाज अच्छे आबजेक्ट हो इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर अने अड़क जरिए वैडर एंप्लायेंट आफ् इंडियन इज इन हयर पब्लिक सर्वीस ये पब्लिक सर्वीस उ हयर पब्लिक सर्वीस अंदर एंप्लायेंट अने रिटेड अड़ोर सैकंड मन एस्टाब्लीमेंट आफ् रिप्रजेटेट इंस्ट्यूशन सो ये रू करेक्टी वित् रिफर टू फेज इधी वन आफ द इंपारटे टाइप आफ क्वेश्चन अड़ा तरचु एग्जामे सो गुर्तपे नैक्स्ट इध वन आफ द इंपारटे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सो हू सैड द कांग्रेस इज टोटरी टू इट्स फा अं वन आफ मई ग्रेटेस्ट अंबिशन वैल इन इंडिया इज टू असि इट टू ए पीस्फु डेमाइज एवरना लॉर्ड कुर्जा सो बी इज़ द रईट आसर सो ई टाइप आफ अने मन को मन ग्रूप वन एग्जामे जरिए सो जरगे कांपटेट एग्जाम नैक्स्ट क्वेश्चन ऐस ए रिजल्ट आफ पार्टीशन आफ् बेगा अनौंसड बै लॉर्ड कुर्जा इन एन जीरो नई जीरो फाइव बेगा वाज पार्टीशन इंटू टू प्रोविजन आफ् अच्छे नई जीरो फाइव एमो मन को पार्टीशन अने अनौन जरिए एवर लॉर्ड कुर्जा अच्छे रू प्रोवि अने पार्टीशन जरिए आ प्रोविन्स बेगा मरी ईस्टर्न बेगा अं अस्सा मन सो बी इज़ द रईट आसर गुर्तपेक चला इंपारटे बिटी नैक्स्ट द प्रोग्रम आफ् स्वदेशी अं बॉयकाट अगेनस्ट द पार्टीशन आफ् बेगा वाज विजुअल बै सो इध चला चला इंपारटे सो द प्रोग्रम आफ् स्वदेशी मरी बॉयकाट अगेनस्ट द पार्टीशन आफ् बेगा सो नई जीरो फाइव बैकाट पार्टीशन अो दी बैक दी प्रोग्रम आफ् स्वदेशी तो पार्टीशन बैकाट चयन एवर अरबिंदो घोष सो सी इज़ द रईट आसर सो इध चाल चाल इंपारटे बिट नैक्स्ट क्वेश्चन आन अक्टोबर सिक्सटी नई जीरो फाइव वेन द पार्टीशन आफ् बेगा वाज एनफोर्स द ग्रेट पोएट रवींद्रनाथ ठागूर टू एंपसईज द यूनिट आफ् बेगा सजेस्टेड द प्रोग्रम आफ् सो नई जीरो फाइव इलाको मन को पार्टीशन आफ् बेगा एनफोर्स जरिए आलरे मैं प्रीविय क्वेश्चन अभी साल्व चयन जरिए अच्छे द ग्रेट पोएट एवर रवींद्रनाथ ठागूर टू एंपसाइज एंटे यूनिट आफ् बेगा यूनिट से दूसरा सजेस्ट जरिए द प्रोग्रम पेरियन अड़क जरिए सो ई प्रोग्रम चाल इंपारटेटी एक्वे अद्ते कंपोजिंग आफ् पैटटिक सांग सो देशभक्ति अने पाटल रूप में इंका कुछ बाग यून कोसम से जरिए सो सी इज़ द रईट आसर गुर्तपेको चला चला इंपारटे बिट सो नैक्स्ट क्वेश्चन द इंडियन नेशनल कांग्रेस For the first time, passed the resolution on Swaraj Bhaiyakot National Education at its annual session held at. So, Indian National Congress (INC) at that session, during that, a session like that, first time, we have a resolution like that passed during that. Our resolution like that, the first time passed the resolution on Swaraj Bhaiyana and Mariyu Bhaiyakot and National Education. बैकार्ड से दाते नेशनल एडुकेशन अंड इट्स ऐनुअल सैशन इक अड़गर मन को बेनारस कलकत्ना सूरत् मड्रास सो मन को इला इयर अड़गे अवकाश हो लेकिन एक्व हिस्ट्री में गुर्तपेको फैक्ट अने अड़ी सो मेरे को गुर्तपेवा हिस्ट्री में फैक्ट्स अने इयर्स अभी कोई चूस सो इकड़े कलकत्ता सैशन नई जीरो सिक्स नैक्स्ट क्वेश्चन द इमीडियट काज आफ् स्प्लीट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सूरत सैशन वाज सो एपड़ते इंडियन नेशनल कांग्रेस अटे स्प्लीट अव जो एक् अटे इमीडियट काज अने काज आफ् स्प्लीट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सूरत सैशन वाज अड़ मन को सो 
ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు సో ఫస్ట్ ఏమి వచ్చారు ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ దాంతో పాటు నెక్స్ట్ ఏమో ఎక్స్పెల్షన్ ఆఫ్ తిలక్ ఫ్రమ్ ద ఐఎన్సి డిమాండ్ ఆఫ్ స్వరాజ్య యాజ్ అ గోల్ ఆఫ్ ఐఎన్సి రిజల్యూషన్ ఆఫ్ స్వరాజ్య స్వదేశీ బైకాట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సో నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇదేంటంటే ఎలక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అనేది ఇమ్మీడియట్ కాజ్ ఆఫ్ స్ప్లిట్ ఇన్ ద ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అంటే సూరత్ స్టేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ వాజ్ ద చార్జ్ అగేనెస్ట్ బాలగంగాధర్ తిలక్ ఫర్ విచ్ హీ వాజ్ సెంటెన్స్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ జులై నైన్టీన్ జీరో సిక్స్ ఎయిట్ సారీ వాట్ వాజ్ ద చార్జ్ సో బాలగంగా బాలగంగాధర్ తిలక్ గారికి ఎగెనెస్ట్గా చార్జ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఫర్ దేని కొరకు అంటే ఇదే ఈ వాజ్ సెంటెన్స్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ఇంప్ర ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ జులై నైన్టీన్ జీరో ఎయిట్ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ మనకు ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు కాబట్టి నేను అదే ఫాలో అవుతున్నాను దేని కొరకు అంటే ఫర్ సెడి సెడిషియస్ రైటింగ్ ఇన్ హీస్ పేపర్ కేసరి సో అతని న్యూస్ ఏదైతే పత్రిక ఉన్నదో ఆ పత్రిక కేసరి పత్రికలో అతను సెడిషియస్ రైటింగ్ రాయడం వల్ల అతనికి ఇలా చార్జ్ చేయడం అంటే అగెనెస్ట్ చార్జ్ చేయడం జరిగింది సిక్స్ ఇయర్స్ ఏమో సెంటెన్స్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ జులై నైన్టీన్ జీరో ఎయిట్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్టర్ ది లాక్స్ డిపార్టేషన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ లీడర్స్ వాజ్ నాట్ సిమిలర్లీ డిపార్టెడ్ టు మాండలై ప్రిజన్ ఇన్ బర్మ సో ఆఫ్టర్ తిలక్ ఎప్పుడైతే డిపార్టేషన్ చేశారో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ లీడర్ ఎక్స్ట్రీమిట్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ లీడర్ వాస్ నాట్ సిమిలర్లీ డిపార్టెడ్ టు మండలై ప్రెజెంట్ ఇన్ బర్మ లాలా లజపాట్ రాయన లేకపోతే బిపిన్ చంద్రపాల లేదా అశ్విన్ కుమార్ దత్త సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎవరంటే సిఆర్ దాస్ డిఈ ద కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ వాట్ చార్జ్ వాస్ ఖుదిరామ్ బోస్ ఎ బాయ్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సెంటెన్స్ టు డెత్ ఆన్ ఏప్రిల్ థర్టీ నైన్టీన్ జీరో ఎయిట్ సో వాట్ ఛార్జ్ అంటే దేనికోసము ఈ కుదిరాం బోసను ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బాయ్ అతను సండేస్ డెన్స్ డెత్ అనేది ఎప్పుడు అంటే ఎయిట్ నైన్టీన్ జీరో ఎయిట్ సో మన అది అడిగారు అంటే ఏ రీజన్ వల్ల అతనికి ఇలా సండేస్ డెత్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందని వేయడం జరిగిందని ఇచ్చారు మనకు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా ఎక్కువ అడుగుతుంటారు సో రీజన్ ఏంటంటే ఫర్ అటెంప్టింగ్ మర్డర్ కింగ్స్ ఫోర్డ్ ద చీఫ్ ప్రెసిడెన్సీ మెజిస్ట్రేట్ ఎట్ ముజఫర్ పూర్ హూ హ్యాడ్ ఆర్డర్ సివియర్ ఫ్లాగింగ్ టు సమ్ యంగ్ మ్యాన్ ఫర్ మైనర్ అఫెన్సెస్ సో డి అనేది కరెక్ట్ అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ నాట్ ఆఫ్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గ్రూప్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ సో ఇన్ ఈ నాలుగు ఈ ఆప్షన్లో ఏదైతుందో నాట్ అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గ్రూప్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ సో ఇది కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది ఎక్కువగా ఉన్నది కూడా అయితే ఫస్ట్ ఏమి చారు పార్టీషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ వాస్ యాన్వల్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ లెవెన్ అంటే ఎస్ ఇది ఇది ఉంది కలకత్తా కార్పొరేషన్ యాక్ట్ అండ్ ద ఇండియన్ యూనివర్సిటీస్ యాక్ట్ వర్ టేకెన్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ బుక్ నో సో దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటంటే బి అనేది నాట్ ఆఫ్ ద అచీవ్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ గ్రూప్ ఇన్ ద కాంగ్రెస్ అదేవిధంగా నేషనలిజం టుక్ రూట్ అమౌంగ్ ద ప్రోగ్రెసివ్ సెక్షన్ సో ఇది కరెక్ట్ అండి అండ్ ద ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ థాట్ people self confidence and self reliance and prepared uh, social base of the nationalist movement and yes a c b d and any extremist group in the congress and the achievement and matter so kani de and the b is a achievement and the kani de so b is correct the all india muslim league was founded in december 1906 ekkada ni so all india a i m l all india muslim league found, uh, founded in december 1906 సో ఎక్కడ అంటే దాకాలో బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇండియా హోమ్ రూల్ సొసైటీ ఫౌండెడ్ ఇన్ లండన్ ఇన్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ జీరో ఫైవ్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ రివాల్యూషనరీ సొసై సొసైటీస్ సెటప్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ద ది సొసైటీ వాజ్ ఫండెడ్ బై అయితే ఇండియా హోమ్ రూల్ సొసైటీని ఒక ఫౌండెడ్ ఎప్పుడు స్థాపించారంటే లండన్లో స్థాపించడం జరిగింది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ జీరో ఫైవ్లో ఈ హోమ్ రూల్ సొసైటీ అనేది అయితే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ రివల్యూషనరీ సొసైటీ అనమాట మన భారతదేశం ఇతర అంటే ఒక దేశంలో ఇతర ఇతర దేశంలో స్థాపించిన ఒక మొట్టమొదటి రివ
అయితే ఈ సొసైటీ అనేది మనం అడిగారు అంటే ఈ సొసైటీని ఎవరు స్థాపించారని అడిగారు మనకు ఇది వన్ ఆఫ్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో హోమ్ రూల్ ఇండియా హోమ్ రూల్ సొసైటీ స్థాపించింది ఎవరని అడగడం జరిగింది ఈ క్వశ్చన్లో ఎవరంటే శ్యామ్ కృష్ణ వర్మ శ్యామ్ కృష్ణ వర్మ స్థాపించడం జరిగింది హూ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రివల్యూషన్ సో మదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రివల్యూషన్ ఎవరని అడగడం జరిగింది సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడిగి అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను అదే టైప్లో మీకు ఎగ్జామినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎవరంటే మేడం బికాజీ ఖామా మేడం బికాజీ ఖామా మదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రివల్యూషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మేడం బికాజీ ఖామా అన్ఫోల్డెడ్ ద నేషనల్ ఫ్లా ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ నైన్టీన్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ సో ఏదైతే ఈ నేషనల్ మేడం బికాజీ బికాజీ ఖామా ఉన్నారో అన్ఫోల్డెడ్ అన్ఫోల్డెడ్ ద నేషనల్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ నైన్టీన్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ ఇండియా హౌస్ లండన్లోనా లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ సోషలిస్ట్ కాంగ్రెస్ స్టార్ట్ గార్డ్ స్టార్ట్ గార్డ్ గారు లేకపోతే వందే మాత్రం ఆఫీస్ శాన్ ఫ్రాన్సికోనా లేకపోతే ఇండియన్ వర్కర్స్ మీట్ బ్యాంకోవరా సో ఇది కూడా ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది కూడా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడ అంటే ఇంటర్నేషనల్ సోషలిస్ట్ కాంగ్రెస్ స్టార్ట్ గార్డ్ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది గద్దర్ పార్టీ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఎయిట్ సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో యూఎస్ఏ బై ఎవరు సో గదర్ పార్టీ ఎవరు స్థాపించారు అడగడం జరిగింది ఇయర్ ఏంటంటే నైన్టీన్ థర్టీన్ సో మనకు సంవత్సరాలని అడగవచ్చు లేకపోతే ప్లేస్ అడగవచ్చు ఎక్కడ అంటే సాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ఎక్కడ అంటే యూఎస్ వాళ్ళు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సో ఎవరని అడిగారు మనకు సో ఎవరు ఈ గదర్ పార్టీని స్థాపించారంటే లాలా హర్ దయాల్ లాలా హర్ దయాల్ ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద గదర్ పార్టీ టుక్ ద నేమ్ గదర్ ఫ్రమ్ ది రివల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ది ఇట్స్ ఇట్స్ అబ్జెక్టివ్ టు వేజ్ అన్ ఆఫ్ ద రివల్ట్ ఏ వీక్లీ పేపర్ గదర్ పబ్లిష్ ఇన్ కమెమరేషన్ ఆఫ్ ద రివల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో ఈ గదర్ పార్టీ అనేది ఏదైతే ఉందో టుక్ ద నేమ్ గదర్ ఫ్రమ్ అంటే ఈ గదర్ అనే పేరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుందని అడిగారు మనకు సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇలాగే అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక వీక్లీ పేపర్ గదర్ పబ్లిష్ ఇన్ కమెమరేషన్ ఆఫ్ ద రివల్ట్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నుంచి సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ సో గదర్ పార్టీ అనే నేమ్ అని ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే గదర్ పబ్లి పేపర్ అనమాట వీక్లీ పబ్లిష్ వీక్లీ పేపర్ గదర్ పబ్లిష్ ఇన్ కమెమరేషన్ ఆఫ్ ద రివల్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది ఫస్ట్ ట్రూలీ రివల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ బెంగాల్ వాస్ సో ఫస్ట్ ట్రూలీగా రివల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ బెంగాల్లో ఉన్న అడిగారు మనకు సో అందులో అలసిన సమితి ఒకటి యుగాంతర్ ఒకటి అభినవ భారత లేకపోతే అభినవ భారత్ సొసైటీ అభినవ భారత్ సొసైటీ సో ఇది ఇది కూడా ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అయ్యి సో అదేంటంటే ఫస్ట్ ట్రూలీ రివల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ బెంగాల్లో చూసే మనకు అనుసులాన్ సమితి సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఫస్ట్ ట్రూలీ రివల్యూషనరీ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ బెంగాల్ వాస్ అన్సులాన్ సమితి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద అన్సులాన్ సమితి వాస్ సో అనుసులాన్ సమితి లీడర్ ఎవరని అడిగారు సో భరీంద్ర కుమార్ ఘోష లేకపోతే పులిన్ దాసా లేకపోతే కనైల్ లాల్ దత్తానా లేకపోతే ప్రఫుల్ల చకి సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను సో భరీంద్ర కుమార్ ఘోష్ సో అన్స్ అనుసులాన్ అనుసులియాన్ అనూస్లియాన్ సమితి యొక్క లీడర్ ఎవరంటే భరీంద్ర కుమార్ ఘోష్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది అలిపోర్ కాన్స్పిరసీ కేసు వాస్ లాంచ్డ్ అగెనెస్ట్ ద రివల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ సో ఏదైతే అలిపోర్ కాన్స్పిరసీ కేసు అయితే ఉందో అయితే దీని ఒక వాస్ లాంచ్డ్ అగెనెస్ట్ ఎవరి వ్యతిరేకంగా ఈ ఈ కాన్స్పిరసీ కేసు అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది ద రివల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్ ఎవరు ఎవరిని అడిగారు అడి అడగడం జరిగింది సో ఇది కూడా ఈ టైప్ ఈ ఈ క్వశ్చన్ అయితే ప్రీవియస్ క్లాస్లో కొన్ని క్వశ్చన్లో సారీ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్ రావడం జరిగింది అదేంటంటే అభినవ భారత అభినవ భారత రివల్యూషనల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ అభినవ భారత అలీపూర్ కాన్స్పిరసీ కేస్ వాస్ లాంచ్ అగెనెస్ట్ అభినవ భారత రివల్యూషనరీ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మెయిన్ బ్రెయిన్ బిహైండ్ హర్లింగ్ ఏ బాంబ్ ఎట్ లార్డ్ హార్డింగ్ వైల్ హీ వాస్ మేకింగ్ హిస్ స్టేట్ ఎంట్రీ టు ఇన్ టు ఢిల్లీ వాస్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్టే ఎందుకంటే ద మెయిన్ బ్రెయిన్ అంటే ఎవరి యొక్క ముఖ్య ఉద్దే అంటే ఇదనమాట మెయిన్ బ్రెయిన్ బిహైండ్
next question the lucknow session lucknow session of indian national congress and the lucknow pact were significant on account of so lucknow session edante undo inc yokka mariyu lucknow pact ane so year endante 1916 gurtu pettukondi year adugutho lucknow pact endante 1916 were significant on account of so ee lucknow session of indian national congress of part lucknow pact anedi deni oka significant adanam jarigindi first time ichar manaku unity between the moderate and extremist with that return of the extremist to the congress adiyaru second one emo the pact between congress and muslim league so rendu correct andi option c is the right answer endukante unity anedi between moderates mariyu extremists anedi with the return extremist to congress so congress evaraithe extremist unnaru vallu congress raavadam jarigindi malli so malla moderate mariyu extremist iddaru mariyu iddaremo oka unity ga ante ekotanga ante kalsi kalsi povadam jarigindi so idi chaala important bit kuda aithe ee pact lo endante congress ku mariyu muslim league ki oka ante oka pact anedi agreement avadam jarigindi manapada so option c is the right answer the idea of starting a home rule league in 1915 was first pop, uh, propounded by सो ईडिया आफ स्टार होम रूल ये होम रूल लीग मूवेंट होवरू दीन ओक अरे सिद्धांत अटे एवर दीन ईडिया इच्छि अड़गर मन को इतने नयी फिफ्टीनो सो एवर दी प्रोपाइंटार अगर सो बलगंग तीर का लेते गोपालकृष्ण गोखले अभी बेस सो इध इंपारटे बिटे टाइप आफ अड़ी का बट्टी सो एवर चला 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 इंपारटे बिटी एवर सी इज रईट आसर अने बी सेंट The idea of starting a home rule league in 1915 was propo- uh, first propounded by Anibisent. Next question: The home rule movement was aimed at. So home rule movement का uh, aim इन्दर देखो को मुख्य अंडे उद्देश्य में इंटरेस्ट लाइक्स लगा. Complete independence आले बते complete स्वतंत्र स्वतंत्र राव वाला भारत देश निकले बते complete autonomy का तो इंडिया ना लेके बते self government अल्ला for India. within the british commonwealth like the larger partic- participation of indians in india's administration la so chaala uh, ante larger participation of indians edu unnaru bharatiyulu manaku unna administration lo participate cheyadam ani icharu so idi den sambandhi sambandhichante c is the correct answer self government for india within the british commonwealth so commonwealth ni within british commonwealth ni self government ani mukhya uddesham anamata idu oka home rule movement option c is the right answer Next question: To campaign for home rule, Mr. Anibisent published the newspaper. So, either the home rule movement or the campaign that done. So, to campaign home rule, Anibis, Mr. Anibisent published the newspaper. So, a newspaper was written. That is, either the home rule campaign that done. That is, Anibisent is doing that. ఒక న్యూస్ పేపర్ అనేది పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఆ పబ్లిష్ చేసిన న్యూస్ పేపర్ గురించి అడగడం జరిగింది సో అది ఏంటంటే న్యూ ఇండియా అండ్ కామన్ వెల్త్ సో ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బాలగంగాధర్ తిలక్ ఎర్న్ ద ఎపిథెడ్ ఆఫ్ లోకమాన్య డూరింగ్ సో బాలగంగాధర్ తిలక్ ఎర్న్ ద ఎపిథెడ్ ఆఫ్ లోకమాన్య లోకమాన్య అనేది డూరింగ్ ఎక్కడ అడిగారు మనకు హిస్ ట్రయల్ ఇన్ నైన్టీన్ జీరో సెవెన్ ఎయిటా లేకపోతే లక్నో ప్యాక్టా హోమ్ రూల్ మూమెంటా లేకపోతే కాంగ్రెస్ చేసిన సో ఇది కూడా మనకు అడగడం జరిగింది సో ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే హోమ్ రూల్ మూమెంట్ సంబంధించింది కాబట్టి బాలగంగాధర్ తలేక్ ఎర్న్ ద ఎపిథెడ్ ఆఫ్ లోకమాన్య సో లోకమాన్య ఎందుకు అంటారంటే హోమ్ రూల్ మూమెంటా ఎవరి ఎవరిని అంటే బాలగంగాధర్ తిలక్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిస్టర్ అనిబిసెంట్ బికమ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఇన్ సో అనిబిసెంట్ గారు ఏంటంటే మొట్టమొదటి మహిళా అధ్యక్షురాలు దీనికి ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి సో మనకు ఇయర్ అనేది అడుగుతుంటారు కాబట్టి ఈ టైప్ ఆఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను సంవత్సరం కూడా ఇచ్చాను మీకు అదేంటంటే నైన్టీన్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది కిలాఫెట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ నేషన్ ఇండియన్ ముస్లిమ్స్ రిలేటెడ్ టు సో కిలాఫెట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ ముస్లిమ్ సంబంధించినది దేని గురించి అడిగారు మనకు సో ఇండియన్ ముస్లిం యొక్క కిలాఫత్ మూమెంట్ సంబంధించిన అడిగారు సో ప్రొవిజన్ ఆఫ్ సపరేట్ ఎలక్ట్రాడ్ ఫర్ ముస్లిం ఇన్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైంటీ నైన్ లేకపోతే రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ టెరిటరీస్ టర్కీ క్యాప్చర్ బై బ్రిటన్ ఇన్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వారా లేకపోతే రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ సుల్తాన్ ఆఫ్ టర్కీ హూ హ్యాస్ కాలిఫ్ ఆఫ్ ముస్లిం వర్డా లైక్ వరల్డా లేకపోతే లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ మార్షల్ లా ఇన్ పంజాబా సో దేనికి సంబంధించిన అడిగారు మనకు అయితే ఇది దేనికి సంబంధించిన అంటే ఈ కిలాఫట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ రిలేటెడ్ అంటే ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ 
ఇది ఎక్కువగా ఈ టైప్ ఆఫ్ మనకు డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేయడం అడుగుతుంటారు సో ఇది దేనికోసం ఏంటంటే రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ సుల్తాన్ ఆఫ్ టర్కీ హూ వాస్ కాలిప్ ఆఫ్ ద ముస్లిం వరల్డ్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు మహాత్మా గాంధీ గేవ్ ద సారీ విత్ రిఫరెన్స్ టు మహాత్మా గాంధీ గేవ్ ఆఫ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ కే కైసర్ ఏ హింద్ అండ్ రిటర్న్ ఆల్ ద వార్ మెడల్స్ విచ్ వర్ అవార్డెడ్ టు హిమ్ బై బ్రిటిష్ ఫర్ హిస్ వార్ సర్వీసెస్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ సో ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే సో మహాత్మా గాంధీ తనకి ఇచ్చిన ఏదైతే బిరుదు అయితే ఉందో కైసర్ ఐ హింద్ హింద్ అని సో ఈ బిరుదుని తను వదిలేయడం అంటే మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు అతనికి అతనికి ఇచ్చిన ఏదైతే మెడల్స్ ఉన్నాయో వార్ మెడల్స్ ఉన్నాయో దానికి మళ్ళీ అవి కూడా కొన్ని అతనికి మళ్ళీ రిటర్న్ ఇవ్వడం జరిగింది రిటర్న్ ఆల్ ద వార్ మెడల్ విచ్ వర్ అవార్డెడ్ టు హిమ్ సో ఏదైతే తనకి కొన్ని మెడల్ ఇచ్చారో అంటే మహాత్మా గాంధీ గారికి ఏదైతే మెడల్ ఇచ్చారో దాన్ని వదులుకున్నారో అతను తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది దాంతోపాటు అతనికి ఇచ్చిన బిరుదు ఏదైతే ఉందో కైసర్ అయింది దాన్ని కూడా తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇది ఎప్పుడో అంటే ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు అయితే దీని ఒక రీజన్ ఏంటంటే అడిగారు మనకు బ్రిటిష్ ఫర్ హిస్ వార్ సర్వీసెస్ అనేది సో అంటే రీజన్ ఏంటి వింటున్నారు ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చారు ప్రొటెస్ట్ ఎగనేస్ట్ జాలియానా వాలా బాగా లేకపోతే డ్యూరింగ్ ద నాన్ కాపరేషన్ మూమెంటా లేకపోతే సపోర్ట్ ఆఫ్ కిలాఫెట్ డిమాండ్ వెన్ ద సెంట్రల్ కిలాఫెట్ కమిటీ ఆర్గనైజ్ ది జనరల్ ఆల్ ఇండియా హర్తాల్ ఆన్ ఆగస్టు వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీన లేకపోతే డ్యూరింగ్ చంపారం సత్యాగ్రహణ సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇది ఎప్పుడు అంటే సి ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద కిలాఫెట్ డిమాండ్ వెన్ ద సెంట్రల్ కిలాఫెట్ కమిటీ ఆర్గనైజ్ ది జనరల్ ఆల్ ఇండియా హర్తాల్ ఆన్ ఆగస్టు వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ సో ఎందుకంటే ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అండ్ ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ వర్ రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ స్టాచ్యూ ఆఫ్ ద కాలిఫ్ కిలాఫర్ డిమాండ్ అండ్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ స్వరాజ్ ఫర్ ఇండియా బి ప్రొటెస్ట్ అగెనెస్ట్ ద పంజాబ్ రాంగ్స్ అండ్ విత్డ్రావల్ ఆఫ్ ద రాయల్ అటాక్ లిఫ్టింగ్ ఆఫ్ మార్షల్ లా ఫ్రమ్ పంజాబ్ అండ్ విత్డ్రావల్ ఆఫ్ రిప్రెజివ్ లాస్ నన్ ఆఫ్ ద ఎబో సో ఈ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అడిగారు మనకు సో ఇది దీని ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది ఏంటంటే రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ స్టేట్ స్టేటస్ ఆఫ్ కాలిఫ్ ఎవరంటే కిలాఫర్ డిమాండ్ అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అండ్ అటైన్మెంట్ ఆఫ్ స్వరాజ్య ఫర్ ఇండియా ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెస్టోరేషన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ స్టేటస్ ఆఫ్ కాలిఫ్ ఏదైతే మన ఇందాక మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో మనం డిస్కస్ చేసాం సుల్తాన్ ఆఫ్ కాలిఫ్ అని సిమిలర్గా ఇది ఇదొక కిలాఫర్ డిమాండ్ దాంతోపాటు అటైన్మెంట్ ఆఫ్ స్వరాజ్ ఫర్ ఇండియా సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏది మెయిన్ అబ్జెక్టివ్ అంటే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ సరెండర్డ్ హిస్ నైట్ వుడ్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్ అగెనెస్ట్ సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి ఇచ్చిన నైట్ హుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిరిగి ఇవ్వడం అంటే ఈయన ప్రొటెస్ట్ అగెనెస్ట్ దేనికి దేని వ్యతిరేకంగా అడిగారు మనకు మార్షల్ లా ఇన్ పంజాబ్ లా లేకపోతే జలియన్ వాలాబాగ్ ట్రాజడీనా లేకపోతే రలట్ యాక్టా లేకపోతే ఆల్ ఆఫ్ ద ఏబోనా సో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బి ఎందుకంటే జలియన్ వాలాబాగ్లో చాలామందిని ఓపెన్ ఫైర్ చేయడం వల్ల చాలామంది చనిపోవడం జరిగింది దాన్ని ఏదైతే ఓపెన్ ఫైర్ చేయడం జరిగిందో పంజాబ్లో జలియన్ వాలాబాగ్లో ఆ ట్రాజడీని చూసి జలియన్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి ఇచ్చిన నైట్హుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిరి దాన్ని సో రవీంద్రనాథ్ ఠా ఠాగూర్ స సరెండర్ హీస్ అ నైట్ నైట్హుడ్ ఇన్ ప్రొటెస్ట్ అగెనెస్ట్ జలియన్ వాలాబాగ్ ట్రాజడీ సో ఆప్షన్ బి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ వాజ్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ సో ఏదైతే నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ ఉందో సో దీన్ని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది ఇది ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో ట్వంటీ టూలో సో ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ చౌరీ చౌరా ఇన్సిడెంట్ వల్లన లేకపోతే హిందూ ముస్లిం రి రియోడ్స్ వలన లేకపోతే అరెస్ట్ ఆఫ్ గాంధీజీ అండ్ హిస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఫర్ సిక్స్ ఇయర్స్ నా లేకపోతే ఆల్ ద ఎబోనా సో దేనివల్ల ఈ నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ అనేది సస్పెండ్ చేయడం జరిగిందంటే సో రీజన్ ఏంటంటే చౌరీ చారా ఇన్సిడెంట్
కొన్ని ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ సో ఇవేంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ కొన్ని ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు దీనిపైన అట్లీస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అనేది పక్క వస్తుంది ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా ఇది సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అనేది ఈ నైన్టీన్ నైన్టీలో మనకి ఇచ్చారు సో అందులో చూస్తే ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆ లేకపోతే డైరెక్ట్ ఎలక్షన్సా లేకపోతే డైరెక్ట్కి ఇన్ ప్రొవిజన్స్ అలా లేకపోతే ఆల్ ద ఎబో సో దేనికి సంబంధించింది అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కౌన్సిల్ కూడా కరెక్ట్ అండి దాంతోపాటు ప్రొవి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్ కోసం ఈ ప్రొవిజన్ అనేది కూడా ఈ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అనమాట ఈ నైన్టీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ నైన్టీన్ కూడా సో ప్రొవిన్స్లో డైరెక్ట్ అనేది కూడా ఈ ఫ్యూచర్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఫ్యూచర్ కూడా ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది కాంగ్రెస్ మెన్ who wanted to contest the election under the act of 1919 and enter the legislature formed a party called swaraj party congress swaraj party nationalist party liberal party so congress men who wanted to contest election so evarithe congress men unnaro thanu endante election ni contest cheyadaniki under the act of 1919 lo and enter the legislature and formed a party so then legislature enter ayi oka party anedi ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీ త్రీలో సో అది ఏంది స్వరాజ్ పార్టీనా మనం స్వరాజ్ పార్టీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము కాంగ్రెస్ స్వరాజ్ పార్టీనా లేకపోతే నేషనలిస్ట్ పార్టీనా లేకపోతే లిబరల్ పార్టీనా సో ఏ పార్టీ అనేది మనకు ఈ ఏదైతే ఉండదో అని ఏంటంటే అది స్వరాజ్య పార్టీ ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి స్వరాజ్య పార్టీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మెయిన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ద స్వరాజ్య పార్టీ వాజ్ సో స్వరాజ్య పార్టీ యొక్క మెయిన్ ఫౌండర్ ఎవరు అనేది స్థాపించిన ఎవరని అడిగారు మనకు సో ఎందుకు స్వరాజ్య పార్టీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్లో రావడం జరుగుతుంది ఎక్కువ అడుగుతుంటారు కాబట్టి సో సిఆర్ దాసా అయితే మోతీలాల్ నెహ్రూలా లేకపోతే మదన్ మోహన్ మాలవ్యాలు అయితే సిఆర్ దాస్ మరియు మోతీలాల్ నెహ్రూ అని ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎందుకు కూడా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకు చాలా వరకు ఏంటంటే పార్టీ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను రీఫార్ ఎవరైతే రీఫార్మర్ ఉంటారో సోషల్ రీఫార్మరు లేకపోతే ఆర్గనైజేషను ఇంకోటి ఏమో న్యూస్ పేపర్సు లేకపోతే కొన్ని బుక్స్ అయినా లేకపోతే గవర్నర్ జనరల్ వైస్రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇవి ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకు అండ్ యాక్ట్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఒకటి అండ్ కొన్ని మూమెంట్ అనేది సో మనకు మోడర్న్ ఇండియాలో ఇవే ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ అండ్ మోడరేట్ సో ఎయిటీన్ సో ఎక్కువ ఏంటంటే మనకు ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ జీరో ఫైవ్ ఒక పీరియడ్ ఉంటుంది సో నైన్టీన్ జీరో ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ వరకు సో ఇలా ఫేస్ వైజ్ అంటే ఫేస్ వన్ ఫేస్ టూ ఇలా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ సో ఎవరంటే మెయిన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ స్వరాజ్య పార్టీ ఎవరంటే సిఆర్ దాస్ మరియు మోతీలాల్ నెహ్రూ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ సబ్సిక్వెంట్లీ స్టైల్ ఎడ్ హ్యాస్ ద హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ వాజ్ ఫౌండెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సారీ నైన్టీన్ బై ఏదైతే హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ ఉందో సబ్సిక్వెంట్లీ ఏంటంటే స్టైల్ హ్యాస్ ద హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ ఇది ఇది ఎప్పుడు ఇది ఎప్పుడు స్థాపించారంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో అయితే ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్లో స్థాపించారు ఎవరు స్థాపించారు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎవరు స్థాపించారు అంటే ఇది భగత్ సింగ్నా లేకపోతే చంద్రశేఖర్ ఆజాద్లా లేకపోతే జోగేష్ చంద్ర జోగేష్ చంద్ర చటర్జీనా లేకపోతే సచంద్ర సంఘ్యాల సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే అంత బేస్ ఆఫ్ హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ సబ్సిక్వెంట్ ఏంటంటే అదే స్టైల్లో హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ ఇక్కడేం యాడ్ అయింది అండి సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ సో ఎవరు స్థాపించారు ఈ తొమ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు అంటే సచింద్ర సంఘ్యాల్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ కాబట్టి ఎవరంటే సచింద్ర సంఘ్యాల్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో హెచ్ఆర్ఏ రిలేటెడ్ టు ఏంటంటే అది హెచ్ఎస్ ఆర్ఏ అంటే హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ సబ్సిక్వెంట్లీ స్టైల్ ఏదైతే ఉందంటే అది హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్ అసోకన్ అసోసియేషన్ సో ఎప్పుడు స్థాపించారండి ఇది పంత పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో స్థాపించడం జరిగింది సో ఎవరంటే సచింద్ర సన్యాలు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ఫేమస్ కకౌరీ కాన్స్పిరెన్సీ కేసు అనేది ఆగస్ట్ నైన్టీన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రివల్యూషనరీస్ వాస్ నాట్ హ్యాంగ్డ్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ కకౌరీ కాన్స్పిరసీ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో అయితే మనకు ఎక్కువగా ఏంటంటే ఇది చాలా చాలా
మనకు ఇయర్ అనేది అడుగుతుంటారు సో ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఇయర్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ సో మనకు ఇయర్ అడగవచ్చు అయితే ఈ కకోరీ కాన్సఫరెన్సీ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత వాళ్ళను రిస్క్ వేయడం జరిగింది అయితే ఎవరు ఇది క్వశ్చన్ ఏంటంటే కానీ వారు అడిగి అడగడం జరిగింది దీంట్లో సో రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్లా లేకపోతే అసఫుల్లా అసఫుల్లా ఖానా లేకపోతే స్నేహాల స్నేహాల్ లతానా లేకపోతే సుహాసిని సర్కారా సో ఎవరికి సంబంధించిందని అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఎవరంటే స్నేహాల్ లతా అతను ఈ కకోరీ కాన్స్పిరసీ కేసులు అనేది ఈ ఫాలోయింగ్ రివల్యూషనరీ లీడర్స్లో ఈమె హ్యాంగ్ అనేది కాలేదు సో సి అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టు అవేన్స్ ద బ్రూటల్ లాతీ చార్జ్ ఆన్ లలా లజపత్ రాయ్ ఎప్పుడంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ విచ్ వాజ్ బిలీవ్ టు హ్యావ్ కాజ్డ్ ఇస్ డెత్ సబ్సిక్వెంట్లీ హూ మర్డర్డ్ సౌండర్స్ ద అసిస్టెంట్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ లాహోర్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే టు అవేన్స్ ద బ్రూటల్ లాఠీ చార్జ్ ఎవరిపైన లాఠీ చార్జ్ చేయడం జరిగింది లాలా లజపతి రాయ్ పైన ఎల్ఎల్ఆర్ లాలా లజపతి రాయ్ సో ద అవేంజ్ టు ద బ్రూటల్ లాఠీ చార్జ్ ఆన్ లాలా లజపతి రాయ్ ఎప్పుడు అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో మనకు నేషనలిస్ట్ లీడర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అయితే విచ్ వాస్ బిలీవ్ టు హ్యావ్ కాజ్డ్ ఇస్ డెత్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఎప్పుడైతే ఈ లాఠీ చార్జ్ వల్ల లాలా లజపతి రాయ్ గారు ఏంటని మరణించడం జరిగింది సో ఏదైతే ఆ లాఠీ చార్జ్ గాయాల వల్ల ఏంటని అతను చనిపోవడం జరిగింది అయితే దానివల్ల ఏంటంటే హూ మర్డర్డ్ అండ్ సౌండర్స్ అండ్ ద అసిస్టెంట్ సూపరింట్ ఆఫ్ మరీస్ అంటే దీన్ని ఎవరైతే దీన్ని లాఠీ చార్జ్ చేసిన తర్వాత ఈ ఏ స్పెన్ని మర్డర్ అనేది చేయడం జరిగింది సో అది ఎక్కడ అంటే లాహోర్లో సో ఎవరని అడిగారు మనకు భక్తేశ్వర్ దత్ అంటే భగత్ సింగ్ చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ లేకపోతే సచింద్ర సన్యాల సో ఇది కూడా మనకు అడిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఎగ్జామినేషన్ ఉంది అనమాట సో ఎవరంటే భగత్ సింగ్ సో భగత్ సింగ్ అతను లాలా లజపతి రాయ్ పైన బ్రూటల్గా లాతి చార్జ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే అతను గాయాలతో చనిపోవడం జరిగింది సో అదేవిధంగా సో డెత్ సబ్సిక్వెంట్లీ హూ మర్డర్డ్ సౌండర్స్ అసిస్టెంట్ సూపరింట పోలీస్ లాహోర్ ఎవరంటే భగత్ సింగ్ సో బి అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది రివాల్యూషనరీ హూ వాజ్ అన్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ లాహోర్ కాన్స్పిరెన్సీ కేస్ అండ్ హూ డైడ్ ఇన్ జైల్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ ఫాస్ట్ సారీ ఫాస్ట్ వాస్ సో ది రివాల్యూషనరీ హూ వాస్ అన్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ లాహోర్ కాన్స్పిరసీ కేసు సో ఇందాక ఏంటంటే మనం లాహోర్ కాకుండా ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే లాతి చార్జ్ ఆన్ లాలా లజపతి రాయ్ దాంతోపాటు ముందర ఇంకో క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాము కకోరీ కాన్స్పిరసీ కేసు సో కకోరీ కాన్స్పిరసీ కేసు ఎప్పుడు అనేది నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇదేమో కకోరి కాన్స్పైరసీ కేసు నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ లాహోర్ కాన్స్పిరెన్సీ కేసు ఎప్పుడు అంటేది వల్ల అయిందంటే సో ద రివాల్యూషనరీ ఎవరైతే రివాల్యూషనరీ పర్సన్ ఉన్నారో హూ వాజ్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ ఈ లాహోరి కా లాహోర్ కాన్స్పిరెన్సీ కేసులో అతను అక్ అక్యూజ్ పర్సన్ సో అండ్ హూ డైడ్ ఇన్ జైల్ ఆఫ్టర్ సో ఇతని ఇతని ఏందంటే ఎవరైతే ఆ పర్సన్ లాహోర్ కాన్స్పిరసీ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో అతన్ని జై అంటే జైల్ అంటే జైలు శిక్ష ఇవ్వడం ఇవ్వడం జరిగింది అయితే జైల్లో అతను సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ ఫాస్టింగ్ వల్ల అతను అంటే ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ ఫాస్ట్ వాస్ ఈ డైడ్ అంటే అన్నం తినకుండా ఏం ముట్టుకోకుండా అతను అంటే మరణించడం జరిగింది ఎవరన్నా అడిగారు మన క్వశ్చన్ అనేది ఎవరంటే జతిన్ దాస్ సో ఈ లాహోర్ కాన్స్పిరసీ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన రివల్యూషనరీ లీడర్ ఎవరంటే జతిన్ దాస్ అతను సో అతను ఏంటంటే ఆ కేసులో ఇన్వాల్వ్ అయిన తర్వాత అతన్ని జైల్లో వేయడం జరిగి వేయడం జరిగింది సో జైల్లో అరవై నాలుగు రోజులు అతను అన్నం తినకుండా మంచినీళ్ళు ఏం తాగకుండా సో ఉన్న అతను తినకుండా ఉండడం వల్ల అతను మరణించడం జరిగింది సో ఎన్ని 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 డేస్ అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ సో ద రివల్యూషనరీ పర్సన్ ఎవరంటే జతిన్ దాస్ వాజ్ అన్ అక్యూజ్డ్ ఇన్ లావర్ కాన్స్పిరసీ కేస్ అండ్ హూ డైడ్ ఇన్ జైల్ ఆఫ్టర్ సిక్స్టీ ఫోర్ డేస్ ఫాస్ట్ అంటే ఫాస్టింగ్ సో ఆప్షన్ ఏ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ త్రూ టూ బాంబ్స్ ఆన్ ద డోర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ అసెంబ్లీ ఇన్ న్యూఢిల్లీ ఆన్ ఏప్రిల్ ఎయిత్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ అయితే ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరు ఏప్రిల్ ఎనిమిదిన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో న్యూఢిల్లీలో ఉన్న అంటే ఢిల్లీలో ఉన్న సెంట్రల్ సెంట్రల్ అసెంబ్లీ 
సో సెంట్రల్ అసెంబ్లీలో ఇది ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీ ఎప్పుడు నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ అయితే ఈ సెంట్ ఈ సెంట్రల్ అసెంబ్లీ యొక్క డోర్ ఏదైతే ఉన్నదో దానిపైన బాంబు వేయడం అంటే డోర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ అసెంబ్లీ పైన రెండు బాంబులు ఎన్ని బాంబ్స్ టూ బాంబ్స్ అనేది వేయడం జరిగింది అనమాట విసిరేయడం జరిగింది సో ఆ పర్సన్ ఎవరైనా అడిగారు మనకు భగత్ సింగా లేకపోతే బతుకేశ్వర దత్తా లేకపోతే రాజ్గురునా లేకపోతే బోత్ రాజ్గురు సారీ బతుకేశ్వర దత్త అండ్ భగత్ సింగ్ నా అడిగారు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా మనకు ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు అండ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎవరంటే భగత్ సింగ్ మరియు బతుకేశ్వర్ దత్ సో ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఆన్ డిసెంబర్ థర్టీ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ హూ అన్ఫిరైట్ ద ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ ఆన్ ఇండియన్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రవి ఎట్ లాహోర్ సో నైన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన అర్ధరాత్రి హూ అన్ఫిరైట్ ది ట్రై కలర్ ఆన్ ఇండియా సారీ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ రవి రివర్ సో మనకు ఎక్కువ ఏంటంటే ఏ రవి సారీ ఏ రివర్ ఏ ఏ నది తీరాన ఇలా జాతీయ జెండాను ఎగరవేయడం జరిగింది అంటే ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ లాగా సో అంటే ఆ డేట్ అడగవచ్చు సో అది ఏంటంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ సో మనం ఆల్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో కొన్ని డిస్కస్ చేసాము పూర్ణ స్వరాజ్య అని అండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లాహోర్ ఇండియన్ నేషనల్ లాహోర్ సెషన్ అని కూడా సో ఆ లాహోర్ సెషన్ ఎక్కువ అధ్యక్షుడు కూడా మనం డిస్క మనం సాల్వ్ ఎంసీకి ప్రోగ్రాంలో సాల్వ్ చేసాము దాంతోపాటు ఆ పూర్ణ స్వరాజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనకు ఏదైతే మనం జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటున్నావో రీజన్ కూడా అందులో మనం చాలా వరకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ కూడా చేసాము సో ఎట్ మిడ్ నైట్ ఆన్ డిసెంబర్ థర్టీ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ హూ అన్ఫిరిట్ ద ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ ఆన్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ ద రవి రివర్ అంటే రవి నది తీరాన ఇది ఎక్కడ అంటే లాహోర్ ఎవరు అంటే మహాత్మా గాంధీనా లేకపోతే సుభాష్ చంద్రబోస్ అని అయితే జవహర్లాల్ నెహ్రూ అయితే మోతీలాల్ నెహ్రూనా సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది ఎవరంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఎట్ మిడ్ నైట్ ఆన్ డిసెంబర్ థర్టీ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ అన్ఫ్రైడ్ ద ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ ఆన్ ఇండియా సారీ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ ద బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రవి రవి ఎట్ లాహోర్ సో ఆప్షన్ సి అనేది కరెక్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ was not one of the historic decision of the lahore session of the indian national congress so edaithe ee lahore session undo man 1929 deeniki sambandhinchina oka charitraka resolution anedi aa charitraka amodam ante undunnanu oka agreement laga ante ee lahore session lo 1929 lahore session lo oka charitraka amodam ane veyadam jarigindi so oka decision teeskodam jarigindi aithe దానికి సంబంధించినది కానిదని మనం అడగడం జరిగింది కాబట్టి ఒకటి డిసిజన్ టు లాంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ సివిల్ డిసబిడియన్స్ అలా అంటే సివిల్ డిసబిడియన్స్ మూమెంట్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయాలని కోసమా లేకపోతే కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే స్వ స్వరాజ్య వాజ్ ద గోల్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెసా అంటే ఈ ఏదైతే లాహోర్ సెషన్ ఉందో పూర్ణ స్వరాజ్య అనేది ఒక దీని యొక్క గోల్ అని ఇవ్వడం జరిగింది మూడోదేమో డిసిజన్ టు అబ్జర్వ్ జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ యాజ్ అ పూర్ణ స్వరాజ్య డే సో ఏదైతే జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఉందో దాన్ని పూర్ణ స్వరాజ్య రోజుగా అబ్జర్వ్ చేయడం అంటే పాటించడం జరిగిందని ఇచ్చారు ఇంకోటి ఏంటంటే టు ట్రీట్ ద కమ్యూనల్ ప్రాబ్లం యాజ్ ఏ నేషనల్ ఇష్యూ ఇప్పుడు నార్మల్గా అయితే ఏంటండి ఇప్పుడు ఒక సెషన్ ఏంటంటే ఇది ఒక హిస్టారిక్ డిసిషన్ కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకు కమ్యూనల్ ప్రాబ్లం యాజ్ ఎ నేషనల్ ఇష్యూగా తీసుకోవడం అంటే ఇది మళ్ళీ మనకి ఇంటర్నల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ లాగా లేకపోతే ఇది అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్వరాజ్యం కోసము పూర్ణ స్వరాజ్యం రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా డి అనే ఆప్షన్ని ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ఇది ఈ ఏదైతే హిస్టారిక్ డిసిషన్ ఆఫ్ ద లాహోర్ సెషన్ ఉంది నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో సో దీంట్లో ఏంటంటే ఇది ఒక సివిల్ డిసబిడియన్స్ మూమెంట్ అనేది లాంచ్ చేయడం ఒక ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడానికి తీసుకున్న హిస్టారిక్ డిసిషన్ కూడా అందులో ఒకటి ఇది ఒకటి అంటే లాహోర్ సెషన్లో లాహోర్ అంటే సమావేశంలో తీసుకున్న తీర్మానంలో అంటే చరిత్రక తీర్మానంలో ఈ సివిల్ డిసబిడియన్స్ మూమెంట్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఒక తీర్మానం అనేది ఒక డిసిజన్ అనమాట ఈ లాంచ్ చేయడానికి దాంతోపాటు ఏనది కరెక్ట్ అండి సెకండ్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా అంటే పూర్తిగా స్వతంత్రం 
అనేది ఒక గోల్గా ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అని భావించడం జరిగింది సో కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే దీన్ని ఆల్సో కాల్ అస్ పూర్ణ స్వరాజ్య సో పూర్ణ స్వరాజ్య సో ఆప్షన్ బి అనేది కూడా కరెక్ట్ నెక్స్ట్ చూస్తే డిసిజన్ టు అబ్జర్వ్ జనవరి అందుకే మనం జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అనేది రిపబ్లిక్ డే ఎందుకు ఎందుకు జరుపుకుంటున్నాం అంటే ఆ రోజుని పూర్ణ స్వరాజ్య డేగా అబ్జర్వ్ చేయడంది కాబట్టి సో దీనివల్లనే మనం ఎక్కువగా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ అనేది మనకు రిపబ్లిక్ డే అనేది మనం గణతంత్ర దినోత్సవం అని జరుపుకుంటాము రీజన్ ఏంటంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కూడా సో ఈ మూడు పాయింట్ అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఈ ఈ తరచుగా బిడ్స్ రావడం జరుగుతుంది సో మూడోది ఏమి ఇచ్చారు లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు టు ట్రీట్ కమ్యూనల్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఏదైతే మతంతర అంటే వయలెన్స్ అదే వివాదాలు అయితే ఉన్నాయో అదే కమ్యూనల్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయో సో మతంతర ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయో దానికి ఏంటంటే ఒక జాతీయ ఇష్యూగా తీసుకోవడం అనేది ఇచ్చారనమాట సో దీని దానికి సంబంధం లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ డి అనేది ఈ లాహోర్ స్టేషన్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద హిస్టారిక్ డిసిజన్ ఆఫ్ లాహోర్ స్టేషన్లో ఇది కాదు సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మహాత్మా గాంధీ లాంచ్ ద సివిల్ డిసబిడియన్స్ మూమెంట్ ఆన్ మార్చ్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ థర్టీ బై ఏ ఆస్కింగ్ ద వైస్ రాయ్ త్రో ఎ లెటర్ కంటైనింగ్ లెవెన్ పాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్ టు రిమూవ్ ద ఎవిల్స్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ రూల్ బి దండి మార్చ్ టు బ్రేక్ ద సాల్ట్ లాస్ సి ఆస్కింగ్ ద పీపుల్ టు టేక్ పూర్ణ స్వరాజ్య ప్లేట్స్ డి లాంచింగ్ ద నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ క్యాంపెయిన్ సో ప్రీవియస్గా మేము ఏం డిస్కస్ చేసాము డిసి డిసబిడియన్స్ మూమెంట్ అంటే సివిల్ డిసబిడెన్స్ మూమెంట్ అనేది ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయాలని తీసుకున్న నిర్ణయం సో ఈ నిర్ణయం ఎప్పుడు ఎక్కడ తీసుకున్నారు ఏదైతే ఈ సివిల్ డిసబిడెన్స్ మూమెంట్ అయితే ఉన్నదో లాహోర్ సెషన్లో లాహోర్ సెషన్లో లాహోర్ సెషన్లో తీసుకున్న నిర్ణయం అనమాట ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయాలని సో దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పూర్ణ స్వరాజ్యం నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ పూర్ణ స్వరాజ్యం నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ లాహోర్ సెషను అండ్ దాంతోపాటు జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ ఏమో జన జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ సో జనవరి ట్వంటీ సిక్స్ పూర్ణ స్వరాజ్ డేగా అబ్జర్వ్ చేయడము అయితే మహాత్మా గాంధీ గారు ఈ ప్రోగ్రామ్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎవరు లాంచ్ చేశారంటే అడగవచ్చు సో సివిల్ డిసబిడెన్స్ మూమెంట్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారంటే అది మహాత్మా గాంధీ గారు సో అయితే ఇది ఎప్పుడని అడిగారు నైన్టీన్ థర్టీ సో ఈ మూమెంట్ యొక్క ఏదైతే ఈ మూమెంట్ ఉందో సో ఈ మూమెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అడగవచ్చు మనకు సో అందులో ఇది ఒకటి ఏంటంటే ఆస్కింద వైస్ రాయ్ ఎవరైతే వైస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నారో ఆస్కింద వైస్ రాయ్ త్రూ ఏ లెటర్ సో లెటర్ త్రూ లెటర్గా కంటైనింగ్ లెవెన్ పాయింట్స్ సో సో నాకు కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి ఆ టైంలో వైస్ రాయ్ ఎవరు అనేది సో ఆ వైస్ రాయ్కి ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీ గారు ఒక లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆ లెటర్ త్రూ ఏంటంటే లెవెన్ పాయింట్స్ ఎన్ని పాయింట్స్ అండి లెవెన్ పాయింట్స్ లెవెన్ పాయింట్స్ టు రిమూవ్ ఎవిల్స్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ రూల్ సో ఇది మనం అడిగారు సో ఇది ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ అండి ఎందుకంటే ఇది ఏదైతే ఈ సివిల్ డిసబిడెన్స్ మూమెంట్ ఉన్నది ఇది దేని కొరకు లాంచ్ చేశారు అనేది ఇది కాదండి నెక్స్ట్ ఏమో దండి మార్చ్ టు బ్రేక్ సాల్ట్ లాస్ సో ఏదైతే ఉప్పు ఉప్పు పైన సాల్ట్ లాస్ అయితే ఉందో సో అంటే మనం ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్గా కొన్ని క్లా కొన్ని క్లాసెస్ డిస్కస్ చేసాము ఉప్పు పైన ట్యాక్స్ అనేది వేయడము దానివల్ల చాలా వరకు ఇబ్బంది పడడం కూడా సో దీనివల్ల కూడా మనం చాలా వరకు కొన్ని ప్రాబ్ కొన్ని క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేసాము ఎంసీక్యూ ఎంసీక్యూ బిట్స్ అనేది అయితే ఈ మహాత్మా గాంధీ లాంచ్ ద సివిల్ డిసబిల్ మూమెంట్స్ ఆన్ మార్చ్ ట్వెల్వ్ నైన్టీన్ థర్టీ ఉద్దేశం ఏంటంటే దండి మార్చ్ టు బ్రేక్ ద సాల్ట్ లాన్స్ సో సాల్ట్ నాని బ్రేక్ చేయడానికి దండి మార్చ్ అనేది అంటే లాంచ్ చేయడం జరిగింది దాని పేరు ఏంటంటే సివిల్ డిసబిడియన్స్ మూమెంట్ సో మహాత్మా గాంధీ లాంచ్ ద సివిల్ సివిల్ డిసబిడియన్స్ మూమెంట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఆన్ నైన్టీన్ థర్టీ బై దండి మార్చ్ ఏం మార్చ్ ఏ మార్చ్ అనేది దండి మార్చ్ దేనికోసం ఏంటంటే సాల్ట్ లాన్స్ని బ్రేక్ చేయడానికి టు బ్రేక్ ద సాల్ట్ లాస్ సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో సి చూద్దాం ఒకసారి ఆస్కింగ్ ద పీపుల్ టు టేక్ పూర్ణ స్వరాజ్ ప్లేడ్స్ సో పూర్ణ స్వరాజ్ ప్లేడ్స్ అనేది ఆ పీపుల్ ఆడడం అంటే ఇది కాదండి నెక్స్ట్ డి చూద్దాం లాంచింగ్ ద నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ క్యాంపెయిన్ సో పేమెంట్ చేయకుండా అంటే ట్యాక్సెస్ రూపంలో కట్టకుండా ఇలా ఎంకరేజ్ చేయడం అనమాట అంటే ఒక ప్రోగ్రామ
ట్వెల్వ్లో నైన్టీన్ థర్టీ బై ఏంటంటే దండి మార్చ్ టు బ్రేక్ ద సాలిడ్ లాస్ సో ఇంతవరకు ఏంటంటే మనం చాలా వరకు ఒక ఫిఫ్టీ బీట్స్ ఫిఫ్టీ బీట్స్ అనేది ఈ క్లాస్లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో యాభై క్వశ్చన్లు అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా సో జరగబోయే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ కూడా అందులో చూస్తే మనకు సివిల్ డిసబిడెన్స్ మూమెంట్ పైన ఒక క్వశ్చన్ చేసాము అండ్ దాంతోపాటు లాహోర్ సెషన్ అయితే ఉన్నదో మనకు వన్ ఆఫ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పూర్ణ స్వరాజ్ రిలేటెడ్ అని సో పూర్ణ స్వరాజ్ డే అనేది మనకు ట్వంటీ సిక్స్ జనవరిగా అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో సో ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ పూర్ణ స్వరాజ్ అయితే ఉందో దీనికి ఒక కంప్లీట్ ఇండిపెండెన్స్ కూడా మన చాలా హ్యాస్ ద గోల్ ఆఫ్ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కూడా అయితే ఈ డిసిజన్ ఈ లాహోర్ సెషన్లో ఎవరు అధ్యక్ష వహించారంటే నెహ్రూ గారు సో ఇది కూడా మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఏంటంటే ఒక ట్రైక్లర్ ఫ్లాగ్ అనేది అన్ అంటే ఎవరు ఎగరవేశారంటే ఇండియన్ ఇండియన్ ఇండిపెండెన్స్ ఆన్ బ్యాంక్స్ ఆఫ్ రవి ఎట్ లాహోర్ ఎవరంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ దాంతోపాటు ఈ సెంట్రల్ అసెంబ్లీ ఏదైతే ఉన్నదో న్యూఢిల్లీలో సో ఒక డోర్ ముందర రెండు బాంబులు వేయడం జరిగింది సో ఆ పేరు అంటే అందులో భగత్ సింగ్ కూడా సో మనకు ఈ క్వశ్చన్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఇయర్ ఏంటంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ సో నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకో ఇంకా మనం కొన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాము రివాల్యూషనరీ అంటే ఎవరైతే కాన్స్పెసీ కేసులో రివా అంటే ఎవరైతే ఈ కా ఈ లావర్ కాన్స్పెసీ కేసులో ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో వాళ్ళకే ఆ రివాల్యూషనరీ లీడర్స్ని జైల్లో వేయడం జరిగింది సో దాని తర్వాత ఏంటంటే ఆ శిక్ష తర్వాత ఏంటంటే అరవై నాలుగు రోజులు అతను ఫాస్టింగ్ చేస్తూ చనిపోవడం జరిగింది ఎవరంటే జతిన్ దాస్ అండ్ దాంతోపాటు మనం లాలా లజపతి రాయ్ని ఇలా బ్రూటల్గా లాఠీ చార్జ్ చేయడం జరిగింది సో అతనికి ఉన్న గాయ అంటే ఈ లాఠీ చార్జ్ వల్ల ఆయన అతను గాయాలు ఎక్కువగా అవడం వల్ల అతను చనిపోవడం జరిగింది దాని ఒక అతను అతను ఎవరు అంటే ఎవరైతే అతను అతని పైన దాడి చేశారో సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎవరైతే దాడి చేసిన ప్రాంతంలో ఉన్న ఏఎస్పీ ఎవరితో ఉన్నారో అతన్ని మర్డర్ చేయడం జరిగింది ఎవరంటే మర్డర్ అండ్ సౌండర్స్ ఎవరంటే భగత్ సింగ్ ఎక్కడంటే లాహోర్ అది దాంతోపాటు మనం కకోరి కాన్సఫరెన్సీ కేసు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్సి అయినా యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్లో మనకు డైరెక్ట్ ఇయర్ అడుగుతుంటారు సో కకోరి కాన్స్పెసీ కేసు ఇది అంటే ఇయర్ అడగచ్చు ఎక్కువగా ఇయర్ అడుగుతుంటారు కాబట్టి నైన్టీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకుని ఇది సో ఎవరిని అంటే అంటే ఎవరిని హ్యాంగ్ చేశారంటే రామ్ ప్రసాద్ బిస్మిల్ దాంతో దాంతోపాటు అసఫుల్లా ఖాన్ ఒకటి అండ్ సువాసిని సర్కార్ సో ఇంపార్టెంట్ కూడా అయితే హిందుస్థాన్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ సబ్సిక్వెంట్లీ స్టైల్ హ్యాస్ ద హిందుస్థాన్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లికన్ అసోసియేషన్ సో ఎవరు స్థాపించారు ఎప్పుడు అంటే స్థాపించింది ఎవరంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు ఎవరంటే సచంద్ర సన్యాల్ సో మెయిన్ ఫౌండర్ ఆఫ్ స్వరాజ్య పార్టీ ఎవరు అంటే మోతీలాల్ నెహ్రూ మరియు సిఆర్ దాస్ అండ్ దాంతోపాటు మనం కొన్ని క్వశ్చన్ చేసాము స్వరాజ్య పార్టీ ఎక్కువ అంటే కాంగ్రెస్ మెన్ హూ వాంటెడ్ టు కంటెస్ట్ ద ఎలక్షన్ అండర్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ అండ్ ఎంటర్ ద లెజిస్లేచర్ ఫార్మ్ ఏ పార్టీ సో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ఒక పార్టీ ఫార్మేషన్ చేయడం జరిగింది ఆ పార్టీ ఏంటంటే స్వరాజ్య పార్టీ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ కూడా సో దాంతోపాటు మనం నైన్టీన్ నైన్టీన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ కూడా మనం చాలా పైన డిస్కస్ చేసాము దాంతోపాటు నాన్ కోఆపరేషన్ మూమెంట్ యొక్క అంటే వాజ్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ రీజన్ ఏంటంటే చౌరి చౌరా ఇన్సిడెంట్ సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ఏంటంటే అతనికి ఇచ్చిన నైట్ హుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిరిగి ఇవ్వడం జరిగింది రీజన్ ఏంటంటే జలియన్ వాలాబాగ్లో ఒక ట్రాజడీ ఆ ట్రాజడీ వల్ల అంటే ఓపెన్ ఫైర్ చేయడం జరిగింది ఆ ఓపెన్ ఫైర్లో ఏంటంటే అంటే ఎవరు ఓపెన్ ఫైర్ ఆర్డర్ ఇచ్చారంటే డయర్ సో ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇంతవరకు ఏంటంటే ఈ క్లాస్లో మనం ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ తోటి మనం ఎంసీక్యూ క్వశ్చన్ తోటి మళ్ళీ మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాము అండ్ నెక్స్ట్